পুলিশ অফিসার আবে একের পর এক কেস সলভ করে যাচ্ছিল অন্যদিকে দিল্লির একটি স্কুলের পিকনিক বাস কিডন্যাপ হয়ে যায় সেই কিডন্যাপার আবার ইচ্ছে করেই পুলিশের কাছে ধরা দেয় যদিও কেসটা দিল্লির লোকাল পুলিশরা হ্যান্ডেল করছিল কিন্তু সেই কিডন্যাপার চায় এই কেসটা যাতে আভেকে দেওয়া হয় তাই সে আভের ফোনে একের পর এক সেই বাচ্চাগুলোর লিড দেওয়া হচ্ছিল অর্থাৎ সেই বাচ্চাগুলো কোথায় আছে সেই লোকেশন তাকে দেওয়া হচ্ছিল অবশেষে পুলিশ একসময় বাধ্য হয়ে এস টি এফের কাছে অর্থাৎ আভের কাছে এই কেসটা হ্যান্ড ওভার করে কিন্তু এই কিডন্যাপার কে আর কেনই বা সে আভেকে এই কেসটির জন্য বেছে নিয়েছে আজকে দেখানো হবে সেই পুরো বিষয়টি যারা এই ওয়েব সিরিজের প্রথম পর্বটি দেখেননি তাদের অনুরোধ রইল প্রথমে প্রথম পর্বটি দেখে আসার জন্য প্রথম পর্বের লিঙ্ক কমেন্ট বক্সে বা আই বাটনে পেয়ে যাবেন তো হাই গাইস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফিল্মের গল্প এমন নতুন আর অসাধারণ সব মুভি আর ওয়েব সিরিজের এক্সপ্লেনেশন বাংলায় দেখতে চাইলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন এপিসোড চারের শুরুতেই দেখা যায় কিরণ দার নামের একজন লোক নকল মেয়েদের চুল এবং তাদের ড্রেস পরে তার মার সাথে কথা বলছিল তার মাকে এসে বলছিল তুমি ভেবে নাও কাজটি হয়ে যাবে তুমি যেভাবে বলছো সেভাবেই হবে কিরণ ফোনটা রাখার পরে একটা দীর্ঘশ্বাস সারে এবং রাতের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে পায় তখনই সে ধীরে ধীরে একটি রুমের ভেতরে যায় সেখানে একটি মেয়েকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল তার হাত মুখ বাধা ছিল সেখানে কিরণ মেয়েটিকে বলে তুমি তো আমাকে বিশ্বাস করো তাই না তুমি আমাকে মাফ করে দিও আমার উপরে বিশ্বাস রাখো তোমার একটুও কষ্ট হবে না এক মিনিটেই কাজটা হয়ে যাবে চোখ বন্ধ করে ফেলো এরপরে সে মেয়েটার গলায় ছুরি বসিয়ে দেয় আর সেখানে সেই রক্তগুলো একটি বাটি এবং একটি গ্লাসের ভেতরে সে নিতে থাকে এরপরে সেই রক্তগুলো দিয়ে নিজে গোসল করতে থাকে আভে সেল থেকে বাইরে আসার পরে ডিএসপি তাকে বলে এটা কি এই পাগলের মতো গেম খেলার মানে এটা কি আভে বলে সেই কিডন্যাপ হওয়া বাচ্চাগুলোকে বাঁচাতে হলে আমাদের এটা করতেই হবে আভে খুশবকে বলে সেই ছবির মধ্যে যে বাসের নাম্বারগুলো ছিল এবং বাস স্টপের নাম্বার ছিল সেটা মিলিয়ে দেখার জন্য এটা কোন জায়গায় বাস স্টপ সেটা দেখার জন্য অন্যদিকে সে আবস্তিকে বলে বাচ্চাদের সাথে আরও একজন কিডন্যাপার ছিল তার স্কেচ বানানোর চেষ্টা করো এরপরে আভে ডিএসপি কে আরও একটি রিকোয়েস্ট করে বলে এই কেসটা সলভ করার জন্য আমাদের লোকাল মানুষদের হেল্প দরকার আপনি টিভিতে নিউজ প্রচার করে দিন সেই বাচ্চা কিডন্যাপারদের যে ধরিয়ে দিতে পারবে এবং সেই বাচ্চাগুলোকে যে খুঁজে বের করতে পারবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে পুলিশের তরফ থেকে ডিএসপি বলে হয়ে যাবে অন্যদিকে খুশবু আভেকে বলে সেই বাস স্ট্যান্ডের নাম্বারটি হচ্ছে নির্মলনগর বাস স্ট্যান্ড আভে এবং বাকিরা সেই বাস স্ট্যান্ডে যেতে থাকে গাড়িতে ওঠার পরে আভে বলে এখন আমাদের প্রায়োরিটি হচ্ছে সেই বাচ্চাদের খুঁজে বের করার আর এখানে আমাদের হাতের সময় খুবই কম তাই এখন থেকে আমাদের খাবার ঘুম পারিবারিক ব্যাপার সব কিছু বাদ দিতে হবে আর এটা বাদ দিয়ে যদি এই কেসে কাজ করতে চাও তাহলেই আমার সাথে আসো আর যদি না চাও তাহলে গাড়ি থেকে নেমে যেতে পারো তোমাদের কোনো প্রশ্ন করা হবে না কিন্তু সবাই এতে রাজি হয় এরপরে তারা সেই বাস স্ট্যান্ডে যেতে থাকে সেই বাস স্ট্যান্ডে যাওয়ার পরে তার আশেপাশটা ভালো করে দেখতেই আভির চোখ পড়ে একটি কোদালের ওপরে যেখানে লাল কাপড় বাধা ছিল পাশে কিছু পাথরের স্তূপ ছিল সেখানেও লাল কাপড় ছিল আভে বুঝে যায় স্কেচের মধ্যে যে কঙ্কালটি দেখানো হয়েছে সেটা এখানেই আছে তারা সেখানে খুঁড়াখুড়ি করে একটি ডেড বডি পায় যেটার মধ্যে শুধুই কঙ্কাল ছিল বোঝা যায় এটা অনেক বছর আগে দাফন করা হয়েছিল এখানে বা পুতে রাখা হয়েছিল কিন্তু কেউ তার খোঁজ জানত না আভে সেই কঙ্কালের হাড়গুলো দেখে বলে এটা একটা মহিলার লাশ কারণ মেয়েদের এই হাড়টা অনেক লম্বাটে থাকে অন্যদিকে ছেলেদের এই হাড়টা ছোট এবং মোটা থাকে এখানে যেহেতু এই হাড়টা লম্বা তো এটা মেয়ে অবশ্যই সেখানে সেই মাথার খুলির ভেতরে একটা দাগ পাওয়া যায় আভে ডক্টরকে জিজ্ঞেস করে এটাকে কজ অফ ডেথ হতে পারে কি না কিন্তু ডক্টর বলে না এটা কজ অফ ডেথ নয় তার গলার ভেতরে ভালো করে দেখুন যেখানে তার গলার হাড়ের ভেতরে ক্ষত চিহ্ন রয়েছে অর্থাৎ মেয়েটিকে গলা কেটে মারা হয়েছিল অন্যদিকে আবের কথা মতো টিভি চ্যানেলগুলো প্রচার করে দিচ্ছে সেই কিডন্যাপ হওয়া বাচ্চাগুলোকে উদ্ধার করে দিতে পারলে তাদের পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে এছাড়া আভে আর ডক্টর দেখতে পায় সেই কঙ্কালের দাঁতগুলোর মধ্যে কয়েকটি দাঁত ছিল পুষ্টি ঠিকঠিক মানে পরে লাগানো হয়েছে নকল দাঁত আভে সেই লোকাল পুলিশের ডিএসপি কে বলে এই পোস্তেটিক দাঁতের সিরিয়াল নাম্বার অনুযায়ী শহরের সবগুলো ডেন্টিস্টদের তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে সেই ডিএসপি বলে লোকাল পুলিশ এই ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য করবে সেই কঙ্কালটি দেখার পরে সেই ডক্টর আভেকে আরও জানায় এই মেয়েটিকে প্রস্তেটিক সার্জারির আগে তার ফ্রেশিয়াল কনস্ট্রাকশনের একটা অপারেশন করা হয়েছিল আভে বলে এই জটিল অপারেশন যদি লাখনোতে করা হয় তাহলে দুটো হসপিটালেই করা হবে তখন সে খুশবুকে বলে দামোদার হসপিটালে যেতে এবং সে নিজে চলে যায় সেন্ট থিজারা হসপিটালে আর যাওয়ার আগে সে
তখন আবির যাওয়ার সময় সেই ডক্টর তাকে কল করে এবং বলে এই মেয়েটিকে কমপক্ষে পাঁচ বছর আগে মারা হয়েছে অন্যদিকে আবির যখন সে হসপিটালে যায় একজন নার্সকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে পাঁচ বছর আগে ফেসিয়াল কনস্ট্রাকশনের কোন কোন পেশেন্টের অপারেশন করা হয়েছিল সেই লিস্টটা তাকে দিতে বলে কিন্তু সেই নার্স বলে এটা রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের বাইরে তাই সে দেয় না অন্যদিকে তখনই খুশবু তাকে কল করে এবং বলে দামোদার হসপিটালে এই ধরনের কোনো লিস্ট পাওয়া যায়নি বা পেশেন্ট পাওয়া যায়নি আবে তখন বুঝতে পারে এই মেয়েটিকে এই হসপিটালে অপারেশন করা হয়েছিল সে লুকিয়ে একটি রেকর্ড রুমে যায় এবং সেখান থেকে বের করে সেই লিস্টটি সেখানে দেখতে পারে এই মেয়েটির নাম সুমন বারমান সেই মেয়েটির ডিটেলসে লেখা ছিল তার হাজবেন্ড তাকে অ্যাবিউজ করত সে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার এছাড়া সেখানে অ্যাড্রেসও দেওয়া ছিল তার নিজের তার হাজবেন্ডের বাড়ির কোনো অ্যাড্রেসও দেওয়া ছিল না তার হাজবেন্ডের নামও দেওয়া ছিল না আবে তখন সেই ডিটেলসের একটি ফটো নিয়ে সেখান থেকে চলে যায় এবং অবস্থিকে কল দিয়ে বলে উত্তর প্রদেশের পুলিশ স্টেশনে যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের সব কেসগুলো খুঁজে বের করার জন্য আবে হেডকোয়ার্টারে আসলে তখন সেখানে খুশবু আসে সে আবেকে জানায় সেই সুমন বর্মান মেয়েটির হাজবেন্ডের নাম সুরেন্দন বর্মান মেয়েটি তার হাজবেন্ডের বিরুদ্ধে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কেস করে সেই কেসের ফলে তার সাত বছরের জেল হয় অর্থাৎ তার স্বামী সুরেন্দর বর্মান এখনও জেলেই রয়েছে অবস্থি বলে এমনটা নয় যে তার হাজবেন্ডই হয়তো বা মেয়েটিকে খুন করেছে তখন আবে বলে এমনটা নয় যদি এই কেসটা এত ইজি হতো তাহলে সেই কিডনাপার তাদের এই কেসটা সলভ করতে বলতো না আর যেহেতু কিডনাপার এই মেয়েটি লাশের ব্যাপারেও জানে তার মানে এটাও জানবে যে তার হাজবেন্ড জেলে রয়েছে জেলে থাকা একজন মানুষকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আবার এই কেসটা সে আমাদের দিত না খুশবু আবেকে আরও জানায় তার হাজবেন্ড সুরন্দর বলেছে এই সুমন বর্মার নামের মেয়েটির একটি বয়ফ্রেন্ড ছিল যার ফলে তাকে সে মিথ্যা কেসে ফাঁসিয়ে দিয়েছে আবে বলে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের যে কেসটা করা হয়েছিল পাঁচ বছর আগে সেটা খুঁজে বের করার জন্য আর সে খুশবুকে বলে এই সুমন বর্মার মা বাবার সাথে কথা বলার জন্য আর সুরেন্দর যে কথাটা বলেছে সেটার সত্যতা যাচাই করার জন্য অর্থাৎ সুমন বর্মানের কোনো বয়ফ্রেন্ড ছিল কি না সেটা খুঁজে বের করো এদিকে সে কিরণ দারকে দেখানো হয় যে তার মাকে গোসল করা ছিল কিরণ তার মাকে রক্ত দিয়ে গোসল করা ছিল তার মা বলে এই রক্ত তো প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে এই রক্তটা কি সেই মেয়ে না যে তোর সাথে পালিয়ে এসেছিল আর তোর সাথে পালিয়ে আসার জন্য সে তার চার বছরের ছেলেটিকে মেরে ফেলেছিল কিরণ বলে হ্যাঁ তোমাকে বাঁচানোর জন্য আমি কত কিছু করলাম কিন্তু কিরণের মা বলে তুই করিসনি এটা আমার বংশ পরম্পরার রীতি যার ফলে আমি এটা পেয়েছি এদিকে রেকর্ড রুম থেকে আগস্তে সুমন বারমানের করা সেই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ফাইলটি খুঁজে পায় যেখানে সেই ফাইলে লেখা ছিল ইনভেস্টিগেশন অফিসার ছিল কিরণ দার আবে তাকে জিজ্ঞেস করে সে কি এখনও এই থানায় আছে কি না অবস্থি বলে হ্যাঁ সে এখনও এই থানায় আছে কিন্তু এখন সে ছুটিতে আছে কারণ তার মা অসুস্থ অবস্থি তার নাম্বারে কল করে কিন্তু নাম্বার অফ ছিল অন্যদিকে আবে সেই ফাইলে দেখতে পায় এই কেসটা কিরণদার মাত্র দুই দিনে অফ করে দিয়েছিল তার একটু সন্দেহ হয় সে ঠিকানা নিয়ে কিরণদারের সাথে দেখা করতে যায় কিরণ তার মায়ের পার্টি বেরিয়েছিল ঠিক তখনই সেখানে আভে আসে কলিং বেল বাজালে কিরণদার তার দরজা খোলে পাঁচ বছর আগে আপনি একটি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কেস করেছিলেন আর সেটা আপনি মাত্র দুই দিনেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন কেন কিরণ আভেকা বলে স্যার একটু আস্তে কথা বলুন আমার মা অসুস্থ ঘুমাচ্ছে এরপরে সেই কেস ফাইলটা দেখে বলে এই মেয়েটি দুই দিন পরেই তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে পালিয়ে গিয়েছিল সেখানে সে একটি চিঠিও লিখে গিয়েছিল যে নতুন জীবন শুরু করার জন্য সে তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে পালিয়ে যায় তাই কেসটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করিনি আর এছাড়া তার হাজবেন্ড তখন জেলেই ছিল এই যে দেখুন স্যার সাথে এখানে একটি মিসিং রিপোর্টও লেখা ছিল আমরা চেক করেছি কিন্তু আমরা দেখতে পাই মেয়েটি মিথ্যা কথা বলেছিল তার হাজবেন্ড নির্দোষ ছিল সে তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে পালিয়ে যাওয়ার জন্যই এমনটা করেছে এরপরে আবে সেখান থেকে চলে আসে অন্যদিকে খুশবু তাকে কল করে সে বলে সুমনের বাবা মা বলছে তার মেয়ে নির্দোষ তার মেয়ে কোনো বয়ফ্রেন্ডই ছিল না সে কোথাও পালিয়ে যায়নি মিসিং হয়ে গেছে আর তার মেয়েকে মেরেছে তার মেয়ের জামাই সুরেন্দর গাড়িতে বসে আবে আরও কিছুটা ভাবে হঠাৎ করেই তার মাথায় এই একটা প্যাটার্নের কথা মনে পড়ে এই কেসটা নিয়ে সে সাথে সাথে অবস্থিকে কল করে এবং বলে লাখনৌতে দু থেকে পনেরো সাল মধ্যে যতগুলো মিসিং রিপোর্ট ছিল সেগুলো খুঁজে বের করো আর সেগুলো কোন কোনগুলোর মধ্যে মেয়েদের মিসিং রিপোর্ট ছিল যাদের বয়স বিশ থেকে ৩৫ বছর এছাড়া তারা তাদের বয়ফ্রেন্ডের সাথে পালিয়ে গেছে এমন কোনো মিসিং রিপোর্ট আছে কিনা খুঁজে দেখো অবশেষে আবেসি আবেকে দেখায় এরকম আরও দুটো কেস পাওয়া গেছে 
যেখানে মেয়েদের বয়স প্রায় একই আর তারাও একই রকমভাবে তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে পালিয়ে গেছে আবে দেখতে পায় সেই কেস ফাইলগুলো লেখার হ্যান্ডরাইটিং একই যদিও ইনভেস্টিগেশন অফিসার আলাদা আলাদা ছিল কিন্তু সেই কেস ফাইল লেখার হ্যান্ডরাইটিংটা একই আবে সন্দেহ হতে থাকে এই লেখাটা যে লেখেছে এই দুটো মিসিংয়ের পেছনে তারই হাত রয়েছে আবে বলে দু হাজার চোদ্দো এবং দু হাজার এই দুটি থানায় কোন কোন পুলিশরা পোস্টিংয়ে ছিল আমার সেই লিস্টটা চাই এবং তাদের হ্যান্ডরাইটিংয়ের কপিও আমার চাই অন্যদিকে কিরানকে দেখা যায় একটি মেয়ের সাথে দেখা করতে সেখানে মেয়েটি ভেতরে আসার পরেই তারা একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করে কিন্তু একটা সময় কিরণ সেখান থেকে যায় যাওয়ার পরে সেখানে নকল চুল পরে সেখানে মেয়েদের ড্রেস পরে অন্য মেয়েটি দেখে একটু অবাক হয় কিন্তু তারপরেও তারা আবারও শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয় একটা সময় কিরণ সেই মেয়েটিকে একের পর এক আঘাত করতে থাকে সে বলতে থাকে প্রথমবার এই আত্মত্যাগুলো করতে গেলে আমার হাত কাঁপত আমার মা আমাকে কল করত বোঝাত তারপর আমার হাত কাঁপা বন্ধ হতো কিন্তু এখন আমি বুঝতে পেরেছি এটা কত বড় মহান কাজ এখন আমার হাত আর কাঁপে না এই বলে সেই মেয়ের রক্ত নিজের মুখে এবং সেই মেয়েটির মুখে মাখতে থাকে এদিকে লোকাল ডিএসপিকে আবে বলে তারা আরও দুটি কেস পেয়েছে যেটা দু এবং এগারোতে ছিল ঠিক একই রকমভাবে আর হ্যান্ডরাইটিংও কেস ফাইলে একই লেখা ছিল অর্থাৎ এই চারজনের পেছনে যে কোনো একজন পুলিশ অফিসারই দায়ী অন্যদিকে তখনই খুঁজবে বলে সেই দুটো কেসের মধ্যে কমন জিনিসটা হচ্ছে এই দুটো থানাই তখন কিরণদার পোস্টিং অফিসার ছিল আবে যখন সেই কিরণদার ব্যাপারে আরও জানতে চায় তখন খুশবু বলে এই কিরণদার ব্যাচেলার এখনও বিয়ে করেনি সে তার বাড়িতে একাই থাকে অন্যদিকে তার বাবা মা সাত বছর আগে মারা গেছে এটা শুনে আবে একটু চমকে যায় কারণ সে যখন কিরণের বাড়িতে গিয়েছিল সে তখন বলেছিল তার মা অসুস্থ একটু আস্তে কথা বলার জন্য এতে বুঝে যায় কিরণের মধ্যেই কোনো একটা প্রবলেম রয়েছে সে তাড়াতাড়ি চলে যায় কিরণের বাড়িতে এদিকে কিরণকে বাড়িতে আসতে দেখা যায় পানি খাওয়ার সাথে সাথে তার মা উপর থেকে ডাকতে থাকে তাড়াতাড়ি আয় যখন কিরণ উপরে যায় তখন বলে তুই কোথায় গিয়েছিলি হঠাৎ করে সে তখন আবেকে দেখতে পায় আবে একটি ডায়রি পড়ছিল যেটা কিরণেরই লেখা যেখানে বলা হচ্ছিল মেয়েদের রক্ত দিয়ে পূর্ণিমার রাতে গোসল করলে তারা অমর হয়ে যাবে এরপর হঠাৎ করে কিরণ দেখতে পায় তার মা সেখানে নেই আসলে কিরণ তার মাকে কল্পনা করত তার মা মারা গিয়েছিল সাত বছর আগে আর কিরণ তার মাকে রক্ত দিয়ে গোসল করাতো আর ভেবেছিল তার মা অমর হয়ে গেছে আর কল্পনা করে সে এতদিন তাই করত কিরণ বলে আমার মা কোথায় আবে বলে তোমার মা সাত বছর আগেই মারা গেছে কিরণ বলে না আমার মা অমর হয়ে গেছে আবে কিরণকে জিজ্ঞেস করে তোর মাইকে তোকে এসব করতে বলেছে কিরণ বলে না কিরণ বলে না এটা আমাদের পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য রীতিনীতি আর এভাবেই আমরা অমর হয়ে আসছি আমিও অমর এই বলে সে আবের উপরে হামলা করে অবশেষে আবে তাকে প্রতিহত করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় কিরণের সেই ডায়রিটা সে কিডনাপার পড়তে থাকে এবং বলে এ তো এক সাইকো সে যেখানে যেত সেখানে মিসিং হয়ে যেত মেয়েরা আমি একটি আর্টিকেল পড়েছি আর এ থেকে আমি বুঝতে পেরেছিলাম এই আসল মার্ডারার তখন আবে বিরক্ত হয়ে বলে বাচ্চা কোথায় অবশেষে একটা সময় সে বাচ্চার একটি লোকেশন দেয় বলে তার হাতে আর মাত্র পাঁচচল্লিশ মিনিট সময় আছে আবে পুলিশ আর অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে সেই লোকেশনে চলে যায় সেখানে তারা একটি গাড়ি দেখতে পায় কিন্তু গাড়ির দরজাটি খোলা ছিল আবে দেখতে পায় কিছুক্ষণ আগেই সেই বাচ্চাটি দৌড়ে কোথাও চলে যাচ্ছে আবে তাড়াতাড়ি তার পিছনে যায় কিন্তু সেই বাচ্চাটি রাস্তা পার হতে যেয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে ড্রাইভিং সিটে থাকা সেই মেয়েটি অনেক ভয় পেয়ে যায় তাই সে সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় অন্যদিকে এটা দেখে আবে হতবাক হয়ে যায় এই বাচ্চাদের বাঁচানোর জন্য সে কত কিছু করলো সাথে সাথে সেই বাচ্চাটিকে নিয়ে সে হসপিটালে যায় এখানে এপিসোড চার শেষ হয়ে যায় এপিসোড পাঁচের শুরুতেই দেখানো হয় একটি মেয়ে সাজুগুজু করছিল অন্যদিকে সেই মেয়েটির ভেতর থেকে অনেকগুলো আওয়াজ বের হচ্ছিল তাকে কয়েকটা মেয়ে তার সাথে কথা বলছিল আবার কয়েকটা ছেলেও তার সাথে কথা বলছিল কিন্তু সে নিজে কথা বলছিল না অর্থাৎ এই মেয়েটির মাল্টিপাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার রয়েছে যে এক হয়েও ভিন্ন ভিন্ন রূপে আচরণ করে এরপরে সেই মেয়েটিকে দেখা যায় গরম পানি নিয়ে একটি রুমে আসে সেখানে একটি লোকের হাত পা বাধা ছিল মুখ বাধা ছিল সেই মেয়েটি সেই লোকটির উপরে সেই গরম পানিগুলো ছিটিয়ে দেয় এরপরে একটি হাত তৈরি দিয়ে সেই লোকটিকে জঘন্যভাবে পেটাতে থাকে একটা সময় পিটে পিটে সেখানেই তাকে মেরে ফেলে এরপরে দেখা যায় সেই লোকটির লাশকে একটি কার্পেটের মধ্যে মরিয়ে একটি ব্রিজের মধ্যে এনে তাকে পানিতে ফেলে দেয় এদিকে দেখা যায় ডিএসপি মিডিয়ার সাথে কথা বলছে সে বলে সেই বাচ্চাটির অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে যার নাম ছিল রোহন রোহনকে তারা হসপিটালে নিয়ে এসেছে তার অবস্থা ভালো নয় অন্যদিকে বলা হয় স্টিফের কাছে এই ইনফরমেশন কোথা থেকে আসলো সেই লাশের ব্যাপারেই বা কোথা থেকে আসলো যেটা তারা পাঁচ বছর পরে খুঁজে পেয়েছে ডিএসপি বলে এটা তারা সেই কিডনাপারের কাছ থেকে ইনফরমেশনটা পেয়েছে আর বাকি বাচ্চাগুলো
সে রেগে যেতে থাকে কোথাও একটা সময় জেলখানায় আসার পরে সে কিডনাপারকে সে মারতে থাকে প্রচন্ডভাবে মারে কিডনাপার বুঝে যায় রোহান আর বেঁচে নেই কিডনাপার বলে রোহানের মৃত্যুর জন্য তুমি আর সেই গাড়ির ড্রাইভার দায় আমি নই আমি তোমাদের সময় দিয়েছি লোকেশন দিয়েছি আর কি করব বলো যাও সেই রোহানের মৃত্যুর জন্য আমি তোমাকে একটি বোনাস দিচ্ছি এইবারে মিশনটা পূরণ করলে তোমাকে একসাথে দুটো বাচ্চা দেওয়া হবে আর সময়টাও ডাবল আটচল্লিশ ঘন্টা সেই কিডনাপার একটি গাড়ির নাম্বার বলে যে গাড়ির দিতে সেই লোকেশনে সে রোহানকে রেখেছিল বলে এই গাড়ির মালিককে খুঁজে বের করো তুমি তোমার প্রশ্ন খুঁজে পেয়ে যাবে আপনি সাথে সাথে সেল থেকে বাইরে আসে সে খুশবুকে সেই নাম্বারটি বলে কিন্তু খুশবু বলে এই নাম্বারটি সেই গাড়ি ছিল না খুশবু বলে এই গাড়ির নাম্বারটা তারা খুঁজে পেয়েছে দু সালের একটি লাল কালারের রোডিও কারের আর সেই গাড়িটি সাগর কাশরাফ নামের একজন লোকের নামে রেজিস্টার করা ছিল এরপরে আভে খুশবুকে জিজ্ঞেস করে সেই গাড়িটি যে জায়গায় রাখা ছিল সে আশেপাশে কেউ দেখেছে কিনা এই গাড়িটিকে যে দেখে গিয়েছিল তখন খুশবু বলে সেটা খুবই নীরব এলাকা ছিল তাই আশেপাশে তেমন কোনো মানুষকেই খুঁজে পাওয়া যায় না আর তারা কেউ এই গাড়িটি সেখানে রেখে যেতে দেখেনি এছাড়া সেই গাড়িটি পুরোটা তারা ফিঙ্গারপ্রিন্ট টেস্ট করেছে সেখানে শুধু পুলিশ এবং রোহানের ফিঙ্গারপ্রিন্টটি ছিল এর কিছুক্ষণ পরে আর টিও থেকে সেই সাগর কাশরাফের অ্যাড্রেস চলে আসে এরপরে ডিএসপি আবেকে জিজ্ঞেস করে তোমার কি মনে হয় এখন আমাদের এই গেমটা খেলা উচিত আবে বলে হ্যাঁ বাচ্চাদের বাঁচানোর জন্য হলো এটা আমাদের খেলতে হবে এই কিডনাপার যখন ওভার কনফিডেন্স হয়তো সে একটা সময় এই কনফিডেন্স ওর জন্যই ভুল করবে আর অন্যদিকে হয়তো বা এই গেমটা খেলতে খেলতে আমরা কোনো লিড পেয়ে যাব এদিকে সাগরে সেই রেকর্ড থেকে তারা জানতে পারে দুই বছর আগে তারা বদ্রীনাথ গিয়েছিল হানিমনের জন্য সেখানে তারা একটা হোটেলে উঠেছিল কিন্তু সেই হোটেল থেকে সকালে যখন তারা মন্দিরের জন্য বের হয় এরপরে তারা আর ফিরে আসেনি এরপরে সেই হোটেলের লোকেরাই তাদের বিরুদ্ধে মিসিং কমপ্লেন করে পুলিশের কাছে পুলিশরা সেখানে তাদের গাড়িটিও খুঁজে পায়নি তাই তারা ধারণা করেছে গাড়িটি সহ তারা অ্যাক্সিডেন্ট করে নদীতে পড়ে গেছে যে দুই বছর আগে সেই সাগর কাশরাফকে নির্মমভাবে মেরে পানিতে ফেলে দিয়েছিল আসলে এটাই ছিল সাগর কাশরাফের ওয়াইফ এরপরে দেখা যায় সে নতুন শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে বর্তমানে এদিকে সাগরের ঠিকানা নিয়ে তারা তারাদের বাড়িতে চলে আসে খুশবু আবেকে জানায় সাগরের দুই বছর আগে মিসিং ছিল তাই তাদের বাড়িটিও দুই বছর ধরে বন্ধ ছিল অন্যদিকে তাদের যে প্রতিবেশীরা ছিল তারা নতুন এক বছর আগে এখানে শিফট হয়েছে এদিকে সেই সোসাইটির ম্যানেজারকে ডাকা হয় আবে তাকে জিজ্ঞেস করে সাগর এবং তার ওয়াইফ এখানে কবে এসেছিল কিন্তু সেই সোসাইটির ম্যানেজার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে সাগর বিয়ে কবে করল সে তো ব্যাচেলার ছিল এখানে একাই থাকতো অদ্ভুত এক ধরনের লোক ছিল কখনই বাড়ির বাইরে বের হতো না বাড়ির বাইরে যাই হোক না কেন সে ঘরের ভেতরেই নিজে কাটকে রাখতো আর যদি সাগর বিয়ে করতো তাহলে সোসাইটির লিস্টে তার নাম তো অবশ্যই থাকতো তাই না আবে বলে সাগরের অবশ্যই কোনো একটি রোগ ছিল যার নাম অ্যাগ্রোফোবিয়া এটা হলে মানুষরা ঘরের বাইরে বের হতে চায় না ভয়ে ঘরের ভেতরেই বসে থাকে সেই সোসাইটির ম্যানেজার বলে আমারও তাই মনে হয় সাগরের বাবা মা কয়েক বছর আগেই মারা গিয়েছিল এরপর থেকে সাগর নিজেকে বাড়ির ভেতরেই বন্ধ করে রাখত আভে পুরো বাড়িটা সার্চ করে সেখানে সাগরের বেডে সে একটি মেয়ের চুল দেখতে পায় আভে সেই সোসাইটির ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করে সাগরের বাড়িতে কোনো মেয়ে আসা যাওয়া করতো কিনা যেমন তার ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড অথবা কাজের মহিলা সেই সোসাইটির ম্যানেজার বলে হ্যাঁ একটি মেয়ে ছিল যার নাম ছিল রাখি সে তখনই চলে যায় সে রাখির ডিটেলস নিয়ে আসার জন্য অন্যদিকে আভে মনপ্রীতকে জিজ্ঞেস করে দুই বছর আগে সেই হোটেলে সাগরের ডিটেলস তো আমরা পেয়েছি কিন্তু তার স্ত্রীর ডিটেলস কোথায় মনপ্রীত বলে সেখানে সেই হোটেল ম্যানেজাররা বলেছিল সাগর তার আইডি কার্ড দেখিয়েছিল কিন্তু তার স্ত্রী সেই দিন তার আইডি কার্ড দেয়নি কিন্তু আরেকটা অদ্ভুত বিষয়টা হচ্ছে সেই হোটেল ম্যানেজার জানিয়েছে তারা যেদিন সকালে নিখোঁজ হয় সেদিন তাদের সেই রুম থেকে কার্পেট মিসিং ছিল এরপরে দেখা যায় সেই সোসাইটি ম্যানেজার সেই রাখির অ্যাড্রেস নিয়ে আসে সেখানে তার একটি আধার কার্ডের ফটোকপি ছিল আবে বলে সেটা পরীক্ষা করার জন্য আবে সেই সোসাইটি ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করে যখন সাগর মিসিং হয়ে যায় এরপরে সেই কাজের মেয়েটি এখানে এসেছিল কি না তার বেতন চাওয়ার জন্য বা অন্য কিছুর জন্য সেই সোসাইটি ম্যানেজার বলে না সাগর মিসিং হওয়ার পরে সেই মেয়েটি আর খোঁজ পাওয়া যায়নি অন্যদিকে মনপ্রীত আভেকে বলে সেই রাখির যে আধার কার্ডটি ছিল সেটা ফেক অর্থাৎ সে নকল আধার কার্ড দিয়েছিল এরপরে আভে খুশবুকে বলে এই ছবিটি দেখিয়ে সেই বদ্রীনাথ হোটেলে জিজ্ঞেস করো যে এটাই সাগরের ওয়াইফ ছিল কি না আভে সেই সোসাইটি ম্যানেজারকে বলে আপনারা কি এখানে স্টাফ নেওয়ার আগে পুলিশ ভেরিফিকেশন করেন না আপনাদের এই অবহেলার কারণেই এই রকম ক্রাইম হচ্ছে তখন সেই সোসাইটি ম্যানেজার বলে আমরা এখানে নিত্যত্ব সাধারণ মানুষরা থাকি তাই এমন বিষয়টা আমাদের মাথায় আসেনি এদিকে খুশবু আভেকে জ
সে নিজেকে অন্যদের থেকে অনেক চালাক মনে করে তাই সে আবারও এই কাজটা করবে এছাড়াও আমাদের হাতে তেমন একটা সময় নেই তাড়াতাড়ি করো আভে সেখান থেকে যাওয়ার সময় সে সোনামকে কল করে বলে তোমার সাথে কথা বলা জরুরি দেখা করো এদিকে রাখি নামে সেই মেয়েটিকে দেখানো হয় যে ঘুমা ছিল তার মধ্যে আবারও সেই মাল্টিপ্যাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারের রোগটা দেখা দেয় অর্থাৎ তার ভেতর থেকে অনেক মানুষ কথা বলতে থাকে একটা সময় অতীতের ঘটনা দেখানো হয় যেখানে এই রাখি নামের মেয়েটি ছোট্ট ছিল তাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল একজন বৃদ্ধ লোকের সাথে সেই বয়স্ক লোকটা যখন তাকে বাসর ঘরে নেওয়ার জন্য টানাটানি করছিল সেই মেয়েটি অনেক জোর করছিল যে সে বাড়ি ফিরে যাবে কিন্তু সেই লোকটি কোনোভাবে কথা শুনছিল না একটা সময় সেই মেয়েটি রেগে গিয়ে সেখানে থাকা ফল কাটার একটি ছুরি দিয়ে সেই লোকটিকে আঘাত করে সেই লোকটি সেখানে আহত হয় মারা যায় আর তখন এই কাজগুলো রাখির ভেতর থেকে কয়েকজন মেয়ে করতে বলছিল অর্থাৎ ছোটবেলা থেকে রাখি মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার রোগে আক্রান্ত ছিল এদিকে কার পার্কিং জোনে আভে সোনামের সাথে দেখা করে এবং বলে তোমাকে আনঅফিসিয়ালি একটা হেল্প করতে হবে সেটা হচ্ছে সে সাগর এবং রাখির দুই ছবি সে দেয় এবং বলে এই দুটোকে টিভিতে প্রচার করে দিতে হবে যে তারা মিসিং তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সোনাম বলে সেটা তো আমি করে দেব আভে বলে সে কিডন্যাপার আমাদের চ্যালেঞ্জ করছে আমাদের তিনি গেম খেলছে কিন্তু সেই বাচ্চাদের জীবন বাঁচানোর জন্য আমাদের তাদের কথা শুনতেই হবে সোনাম বলে আচ্ছা ঠিক আছে বুঝলাম কিন্তু এত পুলিশ থাকতে ওই কিডন্যাপার তোমাকেই কেন বেছে নিল সে কি চায় আবে তখন বলে সেটা এখন জানার চেষ্টা করছি সোনাম রাখি আর সাগরের ছবি দেখার পরে বলে এই মেয়েটিকে আমি চিনি এই মেয়ের নাম রাখি নয় সুপ্রিয়া যে দুই সপ্তাহ আগে সেলফ ডিফেন্সে তার হাজবেন্ডকে মেরে ফেলেছিল তার হাজবেন্ড তাকে কয়েক মাস ধরেই রেপ এবং টর্চার করছিল কোর্ট সব কিছু শোনার পরে মেয়েটিকে ছেড়ে দেয় আবে বলে তুমি কি শিওর সোনম বলে এই আর্টিকেল আমি পড়েছি সেটা আমি তোমাকে সেন্ড করছি আবে অ্যাস্টিফের অফিসে চলে আসে এবং সেখানে সবাইকে বলে দিল্লির দোয়ারকা সেক্টর টেনে সুপ্রিয়া নামের একটি মেয়ে যে সেলফ ডিফেন্সের জন্য তার হাজবেন্ডকে মেরে ফেলেছিল এই কেসটা ফাইল করা হয়েছে সেটা তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করো অন্যদিকে খুশবু বলে এই মেয়ে একের পর এক নাম পার্টি এক একটি লোককে বিয়ে করত এবং তাদের মেরে ফেলত সেও একজন সাইকো কিলার আবে বলে সেটা তো দিল্লির পুলিশরাই আমাদের বলতে পারবে এরপরে আবে সবাই মিলে সে দিল্লিতে চলে যায় এরপরে সেই সুপ্রিয়া নামের মেয়েটি দেখা যায় নিজের চুলগুলো কেটে ছোট করে ফেলছে তখনই তার কাছে তার লয়ার কল আসে সেই লয়ার বলে তোমার খোঁজ নেওয়ার জন্য এসটিএফ এর লাখনৌ টিম এখানে এসেছিল আমি তোমাদের ব্যাঙ্গালোরের বাড়ির ঠিকানা তাদের দিয়ে দিয়েছি এটা শুনে সুপ্রিয়া অনেক ভয় পেয়ে যায় সে ভাবে সে ধরা পড়ে যাবে তার ভেতর থেকে সেই কণ্ঠগুলো একই কথা বলে যে তুই ভুল করেছিস এবার তোকে ধরা পড়তেই হবে এরপরে দেখা যায় আভেরা এখনও দিল্লিতে পৌঁছায়নি গাড়িতে বসে আভে সেই মেয়েটির কেস ফাইল পড়তে থাকে যেখানে সে কল্পনা করতে থাকে সেই কেস ফাইল অনুযায়ী একটি সিকল দিয়ে সুপ্রিয়ার হাত বাধা ছিল নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তার হাজবেন্ড বাড়িতে আসে তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করতে চায় কিন্তু সুপ্রিয়া বলে আজকে হবে না কারণ আজকে আমার পিরিয়ড হয়েছে এটা শুনে তার হাজবেন্ড অনেক রেগে যায় সে সুপ্রিয়াকে মারতে থাকে টর্চার করতে থাকে একটা সময় সুপ্রিয়া বাঁচার জন্য তার হাজবেন্ডকে সেখানে মেরে ফেলে অন্যদিকে সুপ্রিয়াকে দেখানো হয় সে বুঝতে পেরেছে সে ধরা পড়ে যাবে তাই সে সুইসাইড করতে চায় বাসার গ্যাসের চুলাটি জ্বালিয়ে দেয় অন্যদিকে সেখানে মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখে গ্যাস আর আগুনের সংস্পর্শে আসলে সেটা ব্লাস্ট হয়ে যাবে তখনই সে শুনতে পায় গাড়ির আওয়াজ তার বাড়ির নিচে অ্যাস্টেফের পুলিশরা চলে এসেছে তাই সে মোমবাতি নিভিয়ে গ্যাসের চুলাটিও নিভিয়ে দেয় সেই সুপ্রিয়ার বাড়ির সামনে সেখানে একজন পুলিশকে দেখানো হয় যেখানে সুপ্রিয়ার হাজবেন্ডের মার্ডার কেসটি সেই পুলিশ অফিসার ইনভেস্টিগেশন করছিল আবে বলে সেই কেসের সব এভিডেন্স তার চাই কিন্তু সেই পুলিশ অফিসার বলে সেই এভিডেন্সের ফাইল তো পুলিশ স্টেশনে আছে অবস্থি বলে ঠিক আছে আমার সাথে চলুন সেই ফাইলটি আমরা নিয়ে আসবো অন্যদিকে আভেরা সেই চাবি নিয়ে সেই বাড়িতে ঢোকে কিন্তু সুপ্রিয়ার বাড়িতে সুপ্রিয়া ছিল না পুরো বাড়িটি ফাঁকা ছিল আভে প্রথমে সুপ্রিয়ার বেডরুমে যায় এরপর সেখানে একটি টেপ দিয়ে আট ফিট মাপে যেখানে সেই কেস ফাইলে লেখা ছিল সুপ্রিয়ার হাতের যে সিকলটি বাধা ছিল সেটার দৈর্ঘ্য ছিল আট ফিট কিন্তু আভে দেখতে পায় সেই আট ফিট দূরত্ব থেকে সুপ্রিয়ার হাজবেন্ডকে মারার জন্য যে হাতিয়ার সেন্ট ব্যবহার করেছিল সেটা আনতে পারে না অর্থাৎ সুপ্রিয়া মিথ্যা কথা বলছে এরপরে দেখা যায় সুপ্রিয়া অতীতে তার হাজবেন্ডকে ইচ্ছে করেই মেরে ফেলেছিল কারণ এটা তার নেশা ছিল আর পুলিশকে সে মিথ্যা কথা বলেছে অন্যদিকে সুপ্রিয়াকে দেখা যায় সে পুলিশকে দেখেই তার রুম থেকে বের হয়ে গিয়েছিল সে ছাদে চলে আসে কিন্তু নিজেও সে পুলিশকে দেখতে পায় তখনই দেখা যায় অবস্থি এবং সেই পুলিশ অফিসার সুপ্রিয়ার হাজবেন্ড অর্থাৎ পার্থর মৃত্যুর যে এভিডেন্সগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে আসে
কিন্তু সে থানায় গিয়েছিল চারটা পাঁচচল্লিশ মিনিটে আভে অবস্থিকে জিজ্ঞেস করে তোমরা যে থানায় গিয়েছিলে কতক্ষণ লেগেছিল অবস্থি বলে পাঁচ মিনিট আভে জিজ্ঞেস করে যদি কেউ দৌড় দিয়ে যায় তাহলে অবস্থি বলে সর্বোচ্চ দুই মিনিট আবে তখন সে পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করে যদি সুপ্রিয়ার হাজব্যান্ড পার্থ চারটা তিন মিনিটে মারা যায় তাহলে সে থানায় চারটা পাঁচচল্লিশ মিনিটে কেন গেল এই চল্লিশ মিনিট সে কোথায় ছিল খসবে বলে তার মানে সুপ্রিয়া মিথ্যা কথা বলছে আর সে এই চল্লিশ মিনিট ধরে ক্রাইম সিন মানাচ্ছিল তখনই আভের কানে শব্দ আসে জানালা বাড়ি খাওয়ার সে পাশে দেখতে পায় রান্নাঘরের জানালা খোলা পাশে একটি মোমবাতিও দেখতে পায় আভে যেটা পরীক্ষা করে দেখতে পায় কিছুক্ষণ আগেই এটা জ্বলন্ত ছিল এরপরে সে জানালা খুলে দেখতে পায় তার পাশে একটি সিঁড়িও রয়েছে আভে খুশবুর দিকে তাকায় খুশবুর সাথে সাথে নিজের পুলিশকে ফোন করে এবং জিজ্ঞেস করে তারা এখানে আসার পরে কেউ নিচে বাইরে বের হয়েছে কিনা পুলিশে বলে না আভে বুঝতে পারে জানালা দিয়ে সেই মেয়েটি উপরে উঠেছে আভেও সাথে সাথে সেখান দিয়ে ছাদে উঠতে থাকে অন্যদিকে সেই সুপ্রিয়া নামের মেয়েটিকে দেখানো হয় যে সবাইকে বলছে এই প্রথমবারের মতো আমাকে তোমরা মুক্তি দাও আমি তোমাদের সাথে আর থাকতে পারছি না কারণ তার ভেতর থেকে সবাই এক এক কথা বলছিল কেউ বলছিল সুইসাইড করো আবার কেউ বলছিল না তাই সুপ্রিয়া ছাদের পাশে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো বলছিল অন্যদিকে আভে চুপি চুপি ছাদের উপরে উঠে যায় যখন সুপ্রিয়া লাভ দেবে ঠিক আগ মুহূর্তে তাকে ধরে ফেলে এবং তাকে কোনোভাবে বাঁচিয়ে নেয় সেই সুপ্রিয়ার কেস ফাইলটি দেখতে থাকে কিডন্যাপার বলে এই মেয়েটি তো রোগী ছিল মাল্টিপাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলো কুকুর যখন পাগল হয়ে যায় অর্থাৎ মানুষকে কামড়াতে শুরু করে তখন আমাদের কি করা উচিত আভি বলে মেরে ফেলা উচিত কিডন্যাপার বলে ঠিক বলেছ না হলে সেই কুকুরটি আরও কয়েকটি মানুষকে আক্রান্ত করবে তো এই সুপ্রিয়া নামের মেয়েটিও তো একটি ভাইরাসের মতো সে নিজেও রোগী তার আশেপাশে যে থাকবে সেও রোগী হবে নাহলে ভিকটিম হবে তাহলে তুমি কেন তাকে বাঁচাতে গেলে তাকে তো মেরে ফেলা উচিত ছিল তাই না কিন্তু আভে সে কিডন্যাপারের কথায় কোনো কান দেয় না সে বলে বাচ্চা কোথায় তখন সেই কিডন্যাপার একটি লোকেশন লিখে দেয় আভের সাথে সাথে সেখানে চলে যায় সেই বাড়ি থেকে অবশেষে সেই ছেলে মেয়েদের উদ্ধার করে আভে এবং বাকি পুলিশরা আভে দেখতে পায় সেখানে যে মেয়েটি ছিল তার শ্বাসকষ্টের প্রবলেম ছিল যেখানে একটি ইনহেলারও ছিল সেই মেয়েটির অবস্থাও সিরিয়াস তাকে অ্যাম্বুলেন্সে হসপিটালে পাঠানো হয় অন্যদিকে খুশবু আভেকে বলে এই কিডন্যাপার আমাদেরকে নিয়ে খেলছে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সেই কিডন্যাপার আপনাকেই খুনি বানাতে যাচ্ছে কারণ আপনার হাতে একের পর এক বাচ্চারা মারা যাচ্ছে রোহান মারা যাচ্ছে এরপরে এই মেয়েটির অবস্থাও আশঙ্কাজনক সেই কিডন্যাপার কি আপনাকে খুনি বানাতে যাচ্ছে আর এটাই কি ওর আসল উদ্দেশ্য আর এখানে এপিসোড ফাইভ শেষ হয়ে যায় এপিসোড সিক্সের শুরুতেই দেখা যায় দুটো ছেলে গাড়িতে বসে বৃষ্টির রাতে একসাথে শারীরিক সম্পর্ক করছিল আসলে তারা হোমোসেক্সুয়াল হঠাৎ করে সে বৃষ্টির রাতে তাদের গাড়ির পেছনে আরও একটি গাড়ি এসে দাঁড়ায় সেই ছেলে দুটি প্রথমে ভয় পেয়ে যায় কিন্তু পরে ভাবে হয়তো বা তাদেরই মতো কেউ এরপরে তারা আবারও শারীরিক সম্পর্ক করতে থাকে কিন্তু একটার সময় পেছনে গাড়ি থেকে একজন লোক বের হয় টর্চ লাইট নিয়ে তাদের গাড়ির দিকে আসতে থাকে তারা দুজনেই ভাবে এরা হয়তো পুলিশ তারা স্বাভাবিকভাবে বসে থাকে সেই লোকটা যখন তাদের গাড়ির কাছে আসে তারা ভাবে এটা পুলিশ তাই তাকে টাকা দিয়ে বলে কেসটা এখানেই মিটমাট করে নিতে কিন্তু সেই লোকটা হঠাৎ করেই দুজনের ওপর হামলা করে ইলেকট্রিক শক দেয় দুজনকেই এরপরে দেখা যায় সেই লোকটি যে কিছুটা তোতলা ছিল তোতলাতে তোতলাতে সে একটি রেডিওতে ফোন করে সেই অনুষ্ঠানটি তখন লাইভ চলছিল সে বলে আমি দুজন খারাপ লোককে মেরে ফেলেছি যাদের চিন্তা ভাবনা অনেক নিচু ছিল আমি তাদের তিলে তিলে মেরে ফেলেছি আর তাদের নিথর দেহ দুইটি এনজি মার্ক থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে পড়ে রয়েছে প্রথমে রেডিও সেই লোকটি ভাবে এটি মজা কিন্তু সেই লোকটির পুরো কথা শুনে সে ভয় পেয়ে যায় এবং বুঝতে পারে এটা আসলেই সত্যি কথা বলছে এরপরে সিন কাট হয়ে যায় আবেকে হসপিটালে দেখতে পাওয়া যায় আবের সাথে ডক্টর এসে কথা বলে এবং সোয়াতি আর নীলিশ নামে যে দুটি বাচ্চাকে আবে উদ্ধার করেছিল তা ডক্টর সেখানে এসে এটা আবেকে জানায় এদিকে হসপিটালের টিভিতে আবে দেখতে পায় সোনাম তার নিউজ চ্যানেলে সে নিউজগুলো প্রচার করছে সে কিরণ নাগ এবং সুপ্রিয়ার যাদের আবে কিডন্যাপারের কথায় ধরেছিল যেটা দেখে আবে কিছুটা রেগে যায় এদিকে অ্যাসট্রিফের অফিসে বসে খুশবি সহ বাকিরা এই নিউজটা দেখছিল এটা শুনে খুশবু অনেক রেগে যায় আর এসটিএফের অফিসারদের অর্ডার দেয় কে এই নিউজটা লিক করেছে টিভি চ্যানেলের কাছে সেটা খুঁজে বের করার জন্য এদিকে তখনই সেখানে ডিএসপি চলে আসে সে বলে আভেকে কল করার জন্য খুশবু আভেকে কল করে ডিএসপি বলে তুমি কি বাচ্চাদের কাছ থেকে কোনো লেট পেয়েছো কি না আভে বলে না এখনো পাওয়া যায়নি আভে খুশবুকে বলে সেই ইনহেলারটা আমি যে ঘটনাস্থল থেকে পেয়েছি সেটা সোয়াতি নামের মেয়েটি ছিল আর কিডন্যাপার নিজে তাকে এটা কিনে এনে দিয়েছিল 
তুমি এটার সিল অথবা এক্সপ্রেস ডেট থেকে খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করো এটা কোথা থেকে কেনা হয়েছিল খুশবু আবেগে জানায় আমরা নিতেশ এবং সোয়াতিকে যেখান থেকে পেয়েছি সেই বাড়িটাও পাঁচ বছর ধরে পরিত্যক্ত ছিল এখানে আগে তেমন মানুষ যাওয়া আসা করত না আমরা যেসব জায়গা থেকে বাচ্চাদের উদ্ধার করছি সেসব জায়গাগুলো লম্বা সময় ধরে পরিত্যক্ত তাই আশেপাশে কোনো মানুষ যাওয়া আসা করে না আবেগে দেখা যায় জেলখানায় আসে সে সেই কিডনাপারের সাথে দেখা করে আমি জানি তোমার হিরো হওয়ার শখ তুমি যদি হিরো হতেই চাও তাহলে তোমার কাছে বাকি যে ছয়জন বাচ্চা রয়েছে তাদের সুস্থ সবলভাবে ফেরত দাও সরকার কাছে বলে আমি তোমার শাস্তি কমানোর ব্যবস্থা করব। কিডনাপার বলে তুমি যে কতটুকু কি করতে পারবে সেটা আমার জানা আছে এছাড়া কিডনাপার আরও বলে তুমি যে গোপনে কি কি করেছো সে সব কিছুই আমি জানি কিন্তু এসব গোপন রাখার কোনো বিষয়ই নয় তুমি যেটা করেছো সেটাই ঠিক ওটাই আসলে জাস্টিস তুমিও যেটা করছো আমিও যেটা করছি সেই সব কিছুই আসলে জাস্টিস কিন্তু দুজনের ধরনটা আলাদা আমি চাই তুমি আমার মতো হয়ে কাজ করো কিডনাপার আবার বলে সতেরো বছর আগে তুমি যেটা করেছো সেটা আমি জানি আভে আবার জিজ্ঞেস করে কি করেছি আমি বলো কিন্তু কিডনাপার কিছুই বলে না তখন আভে বলে তোমার সাথে কথা বলাটাই বেকার পরের কেস কি বলো এরপরে কিডনাপার একটি পত্রিকা দেখায় সেই পত্রিকার হেডলাইনের লেখা ছিল নির্মমভাবে দুইজন ছেলেকে মেরে জঙ্গলে ফেলে রাখা হয়েছে আর যে মেরেছে সে নিজেকে পাপি কিলার বলে দাবি করে অর্থাৎ সে পাপি লোকদের মারে তুমি এই লোকটাকে ২৪ ঘন্টার ভিতরে ধরে ফেলো কিন্তু একটা শর্ত আছে এই কিলারকে ধরার পরে তুমি যদি এর সাথে সত্যিকারের জাস্টিস করো তাহলে বাকি ছয়জন বাচ্চা আমি তোমাকে একসাথে দিয়ে দিব কিন্তু মনে রাখতে হবে সত্যিকারের জাস্টিস আর সেটা বলতে কি বুঝেছি সেটা তুমি ভালো করেই জানো কিন্তু আবে বলে এরকম হোট করেই আমরা একজন মানুষকে মেরে ফেলতে পারি না এটা আইনের বাইরে কিডনাপার বলে সেটা আমার দেখার বিষয় না তুমি ভেবে দেখো যদি তুমি এই লোকটার সাথে সত্যিকারের জাস্টিস করতে পারো তাহলে একসাথে ছয়জন বাচ্চাকে পেয়ে যাবে ভেবে দেখো আবে খুশবুকে কল করে এবং বলে এই পাপি কিলার কেসটা যে পুলিশ অফিসার ইনভেস্টিগেশন করছিল তার কাছ থেকে সেই ফাইলটা নাও এবং কেসটা হ্যান্ড ওভার করো এরপরে আবে সেখানে থাকা ডিএসপির সাথেও কথা বলে আবে বলে স্যার একটা কাজ করতে হবে জেলখানার ভিতরে কিডনাপারের আশেপাশে যে সিকিউরিটি আছে সে পুরোটা চেঞ্জ করতে হবে এছাড়া তাকে যে পাহারা দেয় তার কেউ যেন তার সাথে কথা না বলে সেটাও তাদের বলে দিতে হবে এরপরে খুশবু আবাকে বলে স্যার ইনহেলার ডিস্ট্রিবিউটারদের সাথে আমি কথা বলেছি সেই লিস্টটা আমরা কিছুক্ষণ পরেই পেয়ে যাব এই দিকে সেই দিন রাতে সেই পাপি কিলারকে দেখানো হয় সেই লোকটির হাতে দুটি ফলিব্যাগ ছিল যেখানে অনেক রক্ত এবং চামড়া লেগেছিল সেই লোকটিকে দেখা যায় সেগুলো পুড়িয়ে ফেলার জন্য সেই লোকটি পুরাতন একটা বাড়ির ভেতরে ছিল সেখানে একটি রুমের ভেতরে যাওয়ার পরে একজন লোকের ছবি দেখা যায় যার নিচে অনেকগুলো মোমবাতি জ্বালানো ছিল এরপরেই সেই লোকটিকে দেখা যায় সেখানে যে প্রণাম করতে এনজি মার্ক থেকে সেই ছয় কিলোমিটার দূরের যে জঙ্গলটি ছিল সেখানে আসার পরে পুলিশ যেখানে লাশ পেয়েছিল সেই জায়গাটায় আভে এবং খুশবু আসে দুজন ব্যাংকারের নাম ছিল রবি এবং জিতেশ তারা দুজনেই ব্যাংকার ছিল আর তাদের ফ্যামিলি কেউ জানতই না যে তারা গে আভে বলে এই জন্যই তারা এত দূর এসে একসাথে দেখা করত আভে বলে দুজন ভিক্টিমের লাশই এই গাছের সাথে বাধা ছিল চারপাশটা দেখতে আভে হঠাৎ করে সেখানে টায়ার মার্ক দেখতে পায় আভে খুশবুকে জিজ্ঞেস করে ভিক্টিমদের গাড়ির মডেল কি তখন সে বলে স্প্রিন ভি এক্স এরপরে আভে জিজ্ঞেস করে যে এই ক্রাইম সিনের ভেতরে পুলিশ অথবা ফরেন্সিকের গাড়ি এসেছিল কি না কিন্তু পুলিশ অফিসার বলে না তাদের বাইরেই রাখা হয়েছে আভে সেই টায়ার মার্ক দেখে বলে তাহলে এটা ভিক্টিমেরই কারণ সেই স্প্রিন ভি এক্সের গাড়ির টায়ারটারও মোটা থাকে এত চিকন নয় এরপরে ইনভেস্টিগেশন অফিসার আভেকে বলে দুজন ভিক্টিমেরই শরীরের ওপর থেকে নিশ্চয় পর্যন্ত বডির চামড়া উঠানো ছিল এছাড়া তাদের প্রাইভেট পার্টও মিসিং ছিল আভে বলে সেই রেডিও স্টেশন থেকে সেই কল রেকর্ডটি আমার চাই আভে ল্যাবে আসার পর সেই বডির দুটোকে খুব ভালো করে পরীক্ষা করে এবং দেখতে পায় সেখানে প্রথমে তাদের শখ দিয়ে মারা হয়েছিল সেটার চিহ্ন তাদের বডিতে এখনও রয়েছে এরপরে সে ভাবতে থাকে তাদের চামড়া যেভাবে উঠানো হয়েছে নিশ্চয়ই খুনি তাদের শরীরে প্লাস্টিক বা কাপড় জাতীয় কিছু বেঁধে দিয়েছিল এরপরে সেটাকে সুপার গ্লু দিয়ে আটকে দেয় এরপরে যখন সেগুলো টান দিয়ে একসাথে উঠিয়ে ফেলে চামড়াগুলো উঠে যায় এদিকে দেখা যায় খুনি আভের কথা মতো এই কাজটা করেছে সে প্রথমে সে ভিক্টিম দুটোকে গাছের সাথে বাঁধে তারপরে তাদের শরীরে একটি প্লাস্টিক সুপার গ্লুর মাধ্যমে আটকে দেয় আটকে দেওয়ার পরে সেই প্লাস্টিকের রশি গাড়ির সাথে বাঁধে এরপরে গাড়িটি টান দিলে তাদের শরীর থেকে চামড়া বের হয়ে আসে এস এর অফিসে আভেকে তাদের দুজনের কল রেকর্ড এনে দেয় অবস্থি সেই ভিক্টম দুজনের কল রেকর্ড থেকে তারা জানতে পারে সেই মার্ডার স্পটে এর আগেও সেই ভিক্টিম দুজন ছয়বার গেছে খুশবু বলে যেহেতু ভিক্টিমের ফ্যামিলিরে জানতো না তারা গে তাহলে খুনি কিভাবে জানলো আভে বলে যেহেতু তারা এ
আবে কল ডিটেইলস দেখার পরে একটা জিনিস দেখতে পায় এর আগের বার যখন এই জায়গায় তারা মিট করেছিল তখন তাদের ফোন থেকে ল্যান্ডলাইন নম্বরে এটি ফোন গিয়েছিল ঠিক তার 5 মিনিট পরে সেই নাম্বার থেকে তাদের মোবাইলে আবার কল আসে এটা কোন নাম্বার খোঁজ নাও এরপর দেখা যায় সেটা একটা গ্যারেজের নাম্বার সেই গ্যারেজে তারা চলে আসে গ্যারেজে আসার পরে সেই গ্যারেজের মালিক বলে আপনি বলেছিলেন শুক্রবার 10টায় কে কল করেছিল সেটা ডিটেইলস তখন সেখানে দেখতে পারে রবি এবং জিতেশের নাম এদিকে সেই পাপি কিলার সেই গ্যারেজে কাজ করত সে দূর থেকে পুলিশদের দেখতে পায় দেখতে পেয়ে কি করবে সেটা ভাবতে থাকে সেখান থেকে তারা জানতে পারে সেই দিন তাদের গাড়ি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আর ঠিক করার জন্য জায়েশ নামের একজন মেকানিক সেখানে গিয়েছিল আবে জায়েশকে খোঁজ করার কথা বলে কিন্তু সেই গ্যারেজের মালিক যখন জায়েশের কাছে দেখা করতে যায় সে সেখানে ছিল না আবে জায়েশের বাড়ির ঠিকানা ফোন নাম্বার ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে কিন্তু সেই মালিক বলে সেই সব কিছুই জানে না ছেলেটি হঠাৎ করেই চার মাস আগে তার কাছে এসেছিল কাজ নেওয়ার জন্য অনেক আকুতি মিন্নতি করেছে এর পরে আমি তাকে কাজ দিয়েছি আর ছেলেটি অদ্ভুত ধরনের কারোর সাথে তেমন কথা বলতো না নিজে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলতে থাকে গ্যারেজের মালিক জায়েশের কিছু দিতে না পারলেও সেই গ্যারেজে থাকা জায়েশের একটি ব্যাগ সেটা আবেদের দেখায় আবে সেই ব্যাগটা সার্চ করার পরে তেমন কিছুই দেখতে পায় না সেখানে শুধুমাত্র একটা লোকের ছবি ছিল সেটা গ্যারেজ মালিককে দেখে বলা হয় এটা কে জায়েশের কোনো আত্মীয় হয় কি না কিন্তু সে বলে সে সেটা জানে না এদিকে জায়েশকে দেখানো হয় যে পুলিশকে দেখে সে তার পুরনো ভাঙা বাড়িটিতে চলে আসে এবং দরজা বন্ধ করে বসে থাকে সেখান থেকে আসার সময় খুশবু আফেকে বলে সেই নিতেশ এবং সোয়াথির স্টেটমেন্ট আমি রেকর্ড করেছি তারা বলছিল কিডন্যাপার তাদের জন্য খেলনা নিয়ে আসতো এছাড়া খাবারও নিয়ে আসতো আর সেখানে তাদের গল্প শোনাতো আর সব থেকে বড় কথা হলো সেই কিডন্যাপার মুখোশ পড়া থাকলেও সেই কিডন্যাপারকে দেখে কোনো বাচ্চাই ভয় পেত না আর সেই কিডন্যাপার যখনই কথা বলতো সেটা রোবটিক ভয়েসে বের হয়ে আসতো অর্থাৎ ভয়েস মডুলেটার ব্যবহার করতো সে তখনই খুশবুর কাছে সেই ইনহেলারের লিস্ট চলে আসে সে আভেকে জানায় সোয়াতি যে ইনহেলার ইউজ করতো সেই মডেলের সাথে টোটাল চারশো ইনহেলার পাওয়া গেছে যেগুলো এই এলাকায় বিক্রি হয়েছে আবে বলে যেহেতু কিডন্যাপার ইনহেলার কিনেছে তার মানে কিডন্যাপিংয়ের পরেই কেনা হয়েছে সেই ডেটের পরে কোন কোন ইনহেলার বিক্রি হয়েছে সেগুলো খুঁজে বের করো এই দিকে সেই দুইজন হোমোসেক্সুয়াল বা গে ভিক্টিমের মারা যাওয়ার পরে সেখানে একটি প্রোটেস্ট হয়েছে সেই শহরে যারা হোমোসেক্সুয়াল বা গে ছিল তারা একসাথে আন্দোলন করছে সেই নিউজটি কাভার করছে সোনাম অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে সেই এলজিবিটি সম্প্রদায় তারা এই বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট করছে তারা বলছে তারা তাদের অধিকার চায় আর যে খুনি এই কাজটা করেছে তারা তাদের ধিক্কার জানায় এটা সে চায়ের দেখতে পায় সে দেখে তার মাথায় নষ্ট হয়ে যায় সেই সমাজ থেকে এই জিনিসটাকে দূর করতে চায় এই পাপটাকে দূর করতে চায় কিন্তু এখানে অনেক বড় একটা অংশ এই পাপের অংশ খুশবু জায়েশের ব্যাগ থেকে যে লোকটির ছবি পাওয়া গেছে তার ডিটেলস বলতে থাকে আফেকে যার নাম ছিল মুখস্বামী সে চল্লিশ বছর আগে এখানে এসে একটি ধর্ম সম্প্রদায় অথবা একটি কাল্ট চালু করেছিল বলা হয় উনিশশো সালে এই গ্রুপের মেম্বার ছিল প্রায় দশ হাজার কিন্তু ধীরে ধীরে এই সম্প্রদায় থেকে সেক্সুয়াল অ্যাবসমেন্ট এবং মেন্টাল টর্চারের রিপোর্ট বের হতে আসে এরপর উনিশশো এই গ্রুপের মেম্বার ছিল মাত্র বিশ জন খুশবু বলে সব থেকে উইয়ার্ড এবং অদ্ভুত ব্যাপারটা হচ্ছে উনিশশো সালের পহেলা জানুয়ারি এই গ্রুপে যে বিশজন মেম্বার ছিল তারা সবাই বিশকে সুইসাইড করে এই গ্রুপের মধ্যে শুধু দুইজন লোকই বেঁচে ছিল সেই লোকটি অর্থাৎ মুখস্বামী এবং আট বছরের একটি বাচ্চা আবে জিজ্ঞেস করে এই গুরু অর্থাৎ মুখস্বামী সে কোথায় খুশবু বলে দুই সপ্তাহ আগে সে মারা গেছে আর এই বাচ্চাটিকে উনিশশো সালে একটি অনাথাশ্রমে দেওয়া হয়েছিল সেখান থেকে আমরা জানতে পারি এর নাম সামার এই ছেলেটি সাইকোলজির ভাষায় মেন্টালি আনস্টেবল সেখানে লেখা ছিল সেই রিপোর্টে যে সামার সবসময় নিজেকে এই দুনিয়া থেকে আলাদা রাখত তার কাছে মনে হতো তার গুরু যেটা বলেছে সেটাই সত্যি সেটাই দুনিয়া আর তাকে গুরু তাকে বলেছিল শারীরিক সম্পর্ক একটা পাপ এছাড়া হোমোসেক্সুয়াল বা গে এটা তো একেবারেই পাপ এটা সমাজের জন্য একটা ব্যাধি ভাইরাস এদিকে যায় সে ইন্টারভিউ দেখে সেই প্রোটেস্টে সে চলে আসে এখন সে তার ফেসটা চেঞ্জ করে ফেলেছে দাড়ি কেটে ফেলেছে চুল ছোট করে ফেলেছে যাতে কেউ তাকে চিনতে না পারে এদিকে দেখা যায় তখনও দুইজন হোমোসেক্সুয়াল বা গে মেয়ে একসাথে ইন্টারভিউ দিচ্ছিল আমরা আমাদের অধিকার চাই এই বলে তারা দুইজন একসাথে কিস করতে থাকে এই দৃশ্য দেখার পরে যায়েশ যেন সেটা সহ্য করতে পারছিল না অন্যদিকে সোনাম রিপোর্ট করতে থাকে এই টিভি নিউজ চ্যানেল এই প্রোটেস্টের সাথেই রয়েছে তারা এই হোমোসেক্সুয়াল বা গ্যাকে সমর্থন করে এসটিএফের অফিসে দেখা যায় সামারের সেই আট বছরের ছবি থেকে একটি স্কেচ বানানো হয়েছে বড় হলে সে কেমন হতে পারে সেটার একটি স্কেচ সেটার স্কেচ এবং জায়েশের তৈরি করা স্কেচ থেকে তারা বুঝতে পারে জায়েশ আর সামার দুজনে একই এদিকে আবে বুঝতে পারে তাদের হাতে আর সময় নে
তাই সে এসটিএফের বাকি অফিসারদের বলে জেলের ভেতরে কিডনাপার যে সব নিউজ পাচ্ছে সেটা আমাদের থেকে টিভি চ্যানেল থেকে এবং খবর থেকে তো আমরা যা তাকে দেখাবো ও শুধু সেটাই বিশ্বাস করবে তো আমরা এই সামারে ফেক ইনকাউন্টার দেখাবো সেই কিডনাপারকে এবং বাচ্চাগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে আসবো এদিকে সেই সামারকে দেখা যায় সে সোনামের টিভি চ্যানেলে কল করে এবং বলে আমি সেই লোক যে সমাজ থেকে দুইজন পাপকে শেষ করে দিয়েছি কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি শুধু দুইজনকে নয় এই সমাজের পুরো একটা অংশকে উপরে ফেলতে হবে না হলে এই বিষটা পুরো সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে আর যেসব মিডিয়ার লোক নোংরা কাজকে সমর্থন করছে তাদেরও এর জন্য শাস্তি পেতে হবে এরপর এসে সোনামকে বলে আমি সরাসরি টিভিতে লাইভে কথা বলতে চাই সোনাম সেই কিলারের কথা মতো টিভিতে লাইভে যায় এরপরে পাপি তার কথাগুলো বলতে থাকে যে এই সমাজ পুরোটা পাপে ভরে গেছে আর সেই সমাজকে পাপমুক্ত করবে সেই দুইজন লোককে মেরে আমি সমাজের একটু অংশ পাপমুক্ত করেছি কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি পুরো শরীরে যদি বিষ ছড়িয়ে পড়ে সেখানে শুধুমাত্র একটা আঙুল কেটে সেই বডিটাকে বিষমুক্ত করা যাবে না পুরো শরীরটাকেই নষ্ট করে দিতে হবে এদিকে জেলখানায় আবেগে দেখা যায় মিথ্যা ফেক ইনকাউন্টারের ছবি সে কিডনাপারকে দেখায় সে কিডনাপার দেখে বলে তোমার সাথে আমার দেখা তাহলে এখানেই শেষ তুমি তো আমার সাথে আর দেখাই করতে আসবে না যাই হোক তুমি ভয় পেও না বাচ্চার ঠিকানা আমি দিয়ে দিচ্ছি বাচ্চাদের ঠিকানা দেওয়া হয় অ্যাম্বুলেন্স এবং পুলিশ সেখানে চলে যায় কিন্তু সেখানে যাওয়ার পরে তারা তেমন কিছুই খুঁজে পায় না অর্থাৎ বাচ্চারা সেখানে ছিলই না এদিকে দেখা যায় কিডনাপার জেলখানার ভেতরে দুটি কানের ছবি আঁকে আর সেটা ভিডিও করে একজন পুলিশ অফিসার আবেগে সেন্ড করে আবে সেই কানের ছবি দেখে বুঝতে পারে ছোটবেলায় সামরের কানের একটা অংশ ভাঙা ছিল যেটা সেই ফেক ইনকাউন্টারের ছবিতে যে মৃত লাশকে দেখানো হয়েছে সেই লোকটির সাথে ম্যাচ করে না তাই সেদিন ছবি দেখে কিডনাপার বুঝে গিয়েছিল আফে তাকে ফেক ইনকাউন্টার দেখাচ্ছে তাই সে ফেক লোকেশন দিয়েছিল বাচ্চাগুলোর এখানে এপিসোড সিক্স শেষ হয়ে যায় এর পরের পার্টে দেখানো হবে এই কিডনাপারের আসল পরিচয় সে কে আর কেন আভের সাথে এটা করছে আর সতেরো বছর আগে আভে বা কি করেছিল সেই সব কিছু দেখানো হবে এর পরের পার্টে তো পার্ট থ্রি দেখতে চাইলে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আর এই ওয়েব সিরিজটা আপনাদের কেমন লেগেছে সেটাও জানাতে পারেন কমেন্ট করে আমার এক্সপ্লেনেশন ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকতে পারেন আর ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ